സ്വാഗതം ഞാൻ റബീസ് റബിക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു തോണിയിലിരുന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു തോണി പൂർണ്ണമായും ഒരു എൻജിനീയറുടെ സഹായമോ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ വിദഗ്ധൻ്റെ സഹായമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് പൂർണ്ണമായും ഫൈബറിലാണ് ഈ തോണി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തോണിയുടെ നിർമ്മാണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം കഴിഞ്ഞ തുടർച്ചയായ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബാധിച്ച ഒരു ദുരിതമായിരുന്നു പ്രളയം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാട് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് പട്ടിക്കടവിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറായ സ്രാമ്പിക്കൽ അബ്ദുൽ ജലീലും കൂട്ടുകാരും ഒരു തോണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണും കല്ലും സിമെൻറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഒരച്ചുണ്ടാക്കുകയും തോണിയുടെ ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പി കൊണ്ട് ഒരു സ്കെൽട്ടണും ഉണ്ടാക്കി പൂർണ്ണമായും ഫൈബറിലാണ് ഇവർ തോണി നിർമ്മിച്ചത് തോണിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് മുൻപ് തോണി നിർമ്മിച്ച് പരിചയമോ പ്രാവീണ്യമോ ഇല്ലാത്ത പക്ഷെ ഫൈബർ മേഖലയിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള ആഷിക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ കോളേജ് അധ്യാപകനായ സ്രാമ്പിക്കൽ വാജിദിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് തോണിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയം കേരളത്തെ ബാധിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ റാമ്പിക്കൽ അബ്ദുൽ ജലീലിൻ്റെ വീട്ടിലും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലും വെള്ളം വന്നിരുന്നു വെള്ളം വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഏകദേശം ഒരു നിലയോളം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു തുടർച്ചയായ രണ്ട് വർഷവും വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജലീലും കൂട്ടുകാരും തോണിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് നൽകിയത് ഒരുപാട് ഒഴിവ് സമയമാണ് ഈ ഒഴിവ് സമയത്ത് നമ്മളിൽ പലരും വെറുതെ കളഞ്ഞു എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായി കൊറോണ നൽകിയ ഒഴിവ് സമയത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പഠന സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കുന്നത് പല വാർത്തകളിലൂടെയും നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയമാണ് ഒരു തോണി തോണിയുടെ നിർമ്മാണ സമയത്തുടനീളം ആശിക്കിനും വാജിദിനും ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടറായ ജലീൽ മുഴുവൻ സമയവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഏകദേശം ഒൻപതര മണിയോടെ തുടങ്ങിയ തോണിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ തോണിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഇനി അവസാനഘട്ട മിനുക്കു പണികളും കാര്യങ്ങളുമാണ് തോണിക്ക് ബീഡിങ് വെക്കലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള അവസാനഘട്ട മിനുക്കു പണികൾ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ തുഴയ്ക്ക് പകരം സൈക്കിൾ പെഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് താഴെ ഫാൻ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടെ നടത്തുകയാണ് എത്രത്തോളം വിജയകരമാവുമെന്നറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് തോണിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് തോണി പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തോണിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിജയകരമാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ തോണിയുടെ നിർമ്മാണമെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഇനി നമ്മൾ പുഴയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോണി കൊണ്ടുപോവുകയാ
ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ സഹായമോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റോ ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ തോണി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തോണി പുഴയിൽ നിൽക്കുമോ മുങ്ങുമോ ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായി പുഴയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോണി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോണി ഇതാ പുഴയിലേക്ക് എത്തി ഇനി എല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ച് തോണി പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഫൈബറിൽ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ തോണിക്ക് അധികം വെയിറ്റൊന്നുമില്ല നൂറോ നൂറ്റി അൻപതോ കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഇതിന് ഏകദേശം വെയിറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ തോണി വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ ഓട്ടമാണ് നമ്മൾ സൈക്കിളിൻ്റെ പെഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫാൻ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം വിജയകരമാണ് എന്നെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം കുറച്ച് ദൂരം പോയ സമയത്ത് തന്നെ സംഭവം ചെയ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തോണി നിയന്ത്രിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു തുഴ വെച്ച് എത്രത്തോളം തോണിയുടെ ബാലൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരാൾ പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തുടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് രണ്ടാള് കയറിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ആദ്യമായി രണ്ടാള് കയറിയിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് തോണിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണ വിജയമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ടാൾ പോയ സമയത്ത് ബാലൻസ് തെറ്റുകയും രണ്ടാളും വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു ഒരു റീവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും എന്നാലും റീവർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാൾ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാളുകൾക്ക് തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് തോണിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യം ആവില്ല പ്രളയം വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി തോണി റീവർക്ക് ചെയ്യുകയും തോണിയുടെ ബാലൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ശരിയാക്കുകയും എല്ലാവർക്കും വളരെ സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് തോണിയെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയായി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുകയും പുഴയിൽ ഒഴുക്ക് കൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ബാലൻസ് നഷ്ടമാവാതെ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തോണി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷണ തോണി നിർമ്മാണം പരിപൂർണ വിജയം ആയി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ തോണി തുഴയുന്ന ശ്രീ നോഫൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതുണ്ട് തോണി നിർമ്മാണത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമോ മുൻ പരിചയമോ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നിർമ്മിച്ച തോണി വളരെ ധൈര്യസമേതം പുഴയിൽ ഇറക്കുകയും തോണിയുടെ നിർമ്മാണം നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു സമയത്ത് പെർഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല ബാലൻസിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തും വളരെ വിജയകരമായി നല്ല രീതിയിൽ തോണി തുഴയുകയും തനിയും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാളെ വെച്ചും തോണി തുഴഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോണി തുഴയാനുള്ള മികവിനെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിച്ചേ പറ